então, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por ter estar, estar aqui. O professor Reis pediu que, que cada um seja seu nome e a instituição, a área que trabalha, a primeira ideia. Eu tenho um microfone para estar aqui. Vamos ser os primeiros. Pode falar alto mesmo, sim, só para te ter uma ideia. Boa tarde. Eu sou a... Oi, eu sou a Giovana, sou estudante do segundo semestre de Ciências Sociais aqui da URIS. Oi, boa tarde. Eu sou o Jeff e também sou estudante do segundo semestre de Ciências Sociais aqui da URGS. Eu sou... Boa tarde. Eu sou o Lucas, do mestrado de Sociologia aqui da URGS. Sandro é docente do PPG Sociologia URGS. Simone, doutora em Sociologia. Me orientando. Sou Bernardo, estou no oitavo semestre de comunicação da URGS. Aurélio, pós-graduação em Geosciências na URGS. Luiz Alexandre, Ciências Sociais, Olho. Rosane Nunes, escrivã de Polícia, Polícia Civil. Sou Luiz Mauro, professor na Faculdade de Agronomia e membro do Conselho do ILEA. Boa tarde, é Marcelo Walter, Instituto de Informática. Boa tarde, sou a Eliane. Eu sou formando, provavelmente, agora, nesse semestre de artes visuais. Boa tarde. Sou Jorge, da Pró-Reitoria de Pesquisa. Uh, boa tarde. Meu nome é Igor Farias, uh, da Engenharia de Computação, primeiro semestre. Uh, Gabriela, Ciência da Natureza, do Instituto Federal. Boa tarde, Gabriela, segundo semestre de Políticas Públicas. Tiago de Souza, estudante de História. Boa tarde, eu sou Vitor, sou estudante de Políticas Públicas e bolsista aqui do Léa. Boa tarde a todos, meu nome é Tiago Miqueleta de Oliveira, Faço licenciatura em música na URGS. Boa tarde, eu sou a Mani, é, também faço música, uh, bacharelado em canto e estou acompanhando o Thiago hoje, aqui do Bolsista do Incluir. Bom, então, muito obrigado, temos. Muito obrigado, temos de fato um, um público interdisciplinar, que é o, o mais difícil de construirmos, né? Então, eu queria apresentar uh, bom, o professor Gilson Lima, espero que ele chegue, ele está tentando chegar aqui. Em todo caso, começamos com o professor Ricardo Reis, que é graduado em Engenharia Elétrica por essa universidade, com doutorado em Informática, Opção Microeletrônica, no Instituto Nacional de Politécnico de Grenoble, na França. É professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador no ar do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Já compartilhamos uma disciplina, uma vez chamada Sociedade da Informação. E o que muito nos honra, e a essa universidade, era a doutora Honoris Causa pela Universidade de Montpellier, França. E é uma grande honra tê-la aqui. Muito obrigado por poder ter vindo. Ele chegou ontem de algumas pere para os mexicanos, que vai nos oferecer uma tequila no final. 
Minha vida é <risos> Bom, muito obrigado pelo convite, né? É sempre uma satisfação né, de poder conversar um pouco com nossos colegas de outras áreas, né? A gente que vive quase que o dia inteiro focado na nossa Não, atividade específica, né? Então, essas oportunidades são sempre muito interessantes, né? Bom, uma... todos nós sabemos que esse tema aí é um tema que está bastante na moda, né? É, e algo que prevê uma série de consequências aí, e a questão é se a gente está preparado para as consequências sociais de toda essa evolução tecnológica. Então eu vou... Normalmente eu costumo fazer a apresentação de pé, mas aqui como tem o um microfone que está sendo gravado, eu vou ter que ah, ficar tem sentado outro, aqui. Tem mas... outro, você preferir. Tem Não, ali. mas tudo bem, pode ser assim. Então, uh, eu vou aqui falar bem mais da questão tecnológica em si, para situar o que é a internet das coisas, para onde é que as coisas estão indo, e, as... e depois a parte das consequências sociais fica mais para o debate em si, né? Sim. Com, com, com os demais. Então, iniciando por uma pequena introdução, né? os componentes eh, eletrônicos, que a gente poderia também dizer os componentes computacionais, porque tudo acaba né, no, na, na questão da implementação do bit, né? eh, as dimensões desses componentes é cada vez menor. Então, hoje a tecnologia de ponta, e aí cabe fazer uma observação, é que é, muitas das aplicações não necessitam da chamada tecnologia de ponta do ponto de vista de dimensões mínimas de circuito integrado, mas a gente tem que ter a capacidade de pegar uma ideia e chegar até o chip, né, porque o, nós estamos num processo sem volta que é de pegar toda a ideia e colocar num chip só. Hoje, muitos dos produtos que a gente utiliza, às vezes ainda tem... 3, 4, 5, meia dúzia de chips, mas a tendência é uma só. Hoje, se a gente abrir o celular, né, ainda tem alguns chips lá dentro. Tá? Se bem que o chip principal, né, cada vez está agregando mais partes que antes eram implementadas de forma separada. Tá? É, e isso vale para tudo. Então, aí fica aquela questão até que depois, no final da frente, discutir mais, que é a questão das implicações econômicas desse processo e as e as consequências sociais desse processo todo. Então, infelizmente, a gente, esse debate todo aqui está muito restrito na, na, na comunidade brasileira. né? A nossa imprensa, que deveria promover isso aí, ela não dedica quase tempo nenhum. né? Hoje, basicamente, reproduz releases tecnológicas que vêm do exterior e raramente procura, digamos, a área científica e técnica para conhecer melhor o que está acontecendo, porque... Como qualquer área aqui na universidade, as, uh, a gente tem uma interação uh, internacional que nos coloca sempre uh, em contato né, com o, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas e que vão aparecer na, nos produtos daqui 10, 20 anos, ou coisa assim. Né? Claro que assim, essa, esse aparecimento cada vez é mais rápido né, o tempo. Mas, infelizmente, né, isso não tem acontecido. Né? Então, estou até citando aqui, puxei esse gancho aí, o fato de citar que as dimensões hoje dos componentes aí, é, de referência são na faixa de 10 nanômetros, né? o que representa aí cerca de 10 mil vezes menor do que um fio de cabelo. Claro que o fio de cabelo também varia dependendo da pessoa, mas isso aí é uma ordem de referência de 100 micras. Né? Então, vocês imaginam no diâmetro de um fio de cabelo, né, daria para ter é, cerca de 10 mil desses componentes aí. Né? Então, é um processo que, que vai continuar ainda mais um tempo. Essa, que a gente chama desse escalonamento, ou seja, essa redução de, de dimensões aí. Mas, como eu falei antes, não quer dizer que para resolver problemas a gente tenha que usar sempre a tecnologia de menor dimensão, né? mas tem que ter a capacitação de poder pegar uma ideia e transformar num chip. Então, por exemplo, quando a nossa imprensa aí diz que a tecnologia do Seitec aqui em Porto Alegre é obsoleta, revela uma completa ignorância de quem falou isso, porque, na realidade, né, são instalações modernas, só que não produzem chips com as menores dimensões possível, o que, estrategicamente, é até importante, porque o custo da fabricação é muito menor do que de um chip de ponta. 
e para muitos produtos não se necessita, e seria até algo, digamos, é como eu pegar e, e sei lá, eu usar uma... uma Está faltando aqui uma Ferrari aí para fazer um deslocamento de, de 10 metros, coisa parecida, né? Então, não, por exemplo, um controle de elevador não precisa ter, a não ser que seja um controle sofisticado que reconheça a imagem, com isso te autorize a descer no tal andar ou não, né? No mais, o simples controle de elevador é algo simples, então o que interessa é fazer ali o chip que. Então, no caso do Seitec aí hoje, ele já projetar o chip para controle do gado, né? É tecnologia essencialmente baseada na questão de radiotransmissão, reconhecimento, etc. Um certo de pontos aí. Então, a... o estado é um estado né, que tem essa característica aí agro, né? Então, é um chip importante. O chip do passaporte está pronto, validado pelo Comissão Internacional aí relacionado. É o primeiro chip de passaporte validado pelo Comitê Internacional da área aí que é que é projetado no hemisfério sul. É mesmo outros países mais desenvolvidos até como a Austrália, etc, não tem isso ainda. Então só está faltando agora é lá o, a administração central brasileira aí realmente, né, é, começar a produzir os passaportes com chip feito aqui que no qual a gente sabe exatamente o que tem dentro, enquanto que os, os chips produzidos lá fora, a gente não sabe se não inserir alguma coisa que a gente não tem conhecimento aí, né? Então, é complicado isso. E tem muita coisa aí que pode, às vezes, parecer pó, pode ter alguma coisa que é meio imaginação de alguém que possa ter, mas né? hoje, tecnologicamente, tem muita coisa aí que, que às vezes a gente não se dá conta e que está acontecendo. Aí tem o um chip para é, o controle dos automóveis. Né? Eles já venderam o chip para o pedágio automático, né? Isso já foi projetado aqui, mas tem o chip para controle dos automóveis, significa que os ladrões vão ter mais dificuldade, né? Porque é só passar o carro em um lugar que tem um controle automático vai identificar se está com IPVA pago, se o carro não foi roubado, etc. Então vai diminuir muito. Todo mundo... Então aí tem um monte de aplicações, um monte de coisa que não são é, projetos de complexidade extrema que demanda de uma tecnologia, não que, que o CITEC não tenha capacidade, porque o CITEC hoje ele pode projetar aqui circuitos a serem fabricados em outras fontes no exterior, com tecnologias menores, se necessário. Mas a maior parte das aplicações no mundo não usam as tecnologias de ponta, né? mas é uma referência para nós, aí para ver as dimensões com que as coisas estão indo. E aí teria pano para manga, aí, mas não é o nosso foco principal aqui, só para dar uma, uma ideia. Outro lado é, eu nunca tinha visto esse número antes, né? mas eu vi aqui quando eu peguei esse dado aí da, da indústria de semicondutores de 2009, né? e certamente se a gente fosse extrapolar aqui, continua na mesma direção, que em 2009 chegaram a ser produzidos no mundo cerca de 10 quintilhões de transistores. Isso por quê? Porque tem cada vez mais produtos que têm o, a computação ou a eletrônica embutida. Hoje, quando a gente fala em computação eletrônica, essas coisas estão muito interligadas, poderíamos até dizer quase que uma coisa só, né? Então, mais produtos que têm a computação eletrônica embutida, esses produtos são feitos numa escala cada vez maior, né? um exemplo é o celular aí, né? e é, também produtos que têm um número maior de transistores, de componentes básicos, são os transistores dentro do mesmo produto, porque tu tem produtos mais sofisticados. Então, inicialmente, por exemplo, uma, uma máquina de lavar, ela simplesmente tinha um controle ali para ligar, desligar, alguma pequena coisa, hoje em dia tem máquina de lavar roupa que reconhece o tecido e já sabe como é que deve lavar ele, etc. Então, as coisas vão se sofisticando e vão tendo funções mais significativas. Né? Então, esse aumento aí de, de, de produção de, de, de transistores é muito grande. Eu acabei não incluindo aqui um slide, talvez eu tenha incluído, que é o seguinte, é, o custo disso aí, quer dizer, o custo do transistor, ele, por transistor, ele é um custo cada vez menor. Né? Então, a gente pode dizer, pô, o transistor é barato, não tem por que a gente economizar isso aí tudo. Né? Então, se a gente comparar, tem um dado do que saiu há seis anos na The Economist, o pessoal comprou lá um, um chip numa loja lá na Califórnia e depois comprou um quilo de arroz no supermercado em frente. Né? E aí, qual era a comparação de preço? O que era mais caro? O transistor ou o grão de arroz? Né? Então, o transistor ali... 
um grão de arroz era o preço equivalente a cerca de 125 mil transistores. Então a gente pode dizer, pô, transistor é barato, então para que pensar em economizar transistores? Mas por outro lado, o que é caro é energia para fazer isso movimentar. Quanto mais gasta energia, menor a confiabilidade. Então nós vamos ter um monte de produtos agora na internet das coisas que a confiabilidade dele é essencial, né? porque você não pode arriscar vidas e por aí vai. Então, a questão de diminuir o consumo de energia é o ponto principal hoje no projeto de sistemas eletrônicos e computacionais, assim, disparadamente. Esse, teria pano para manga esse assunto aí também. Ah, para ter uma ideia aqui, em termos de número de componentes que tem um chip hoje, eu peguei esse exemplo aqui do chip da Oracle, que é o microprocessador mais, digamos, potente que tem no mercado hoje, né? O pessoal não fala aqui muito da, da Oracle, tá? isso aí são projetos que é da, da empresa Sun, que surgiu em Stanford, né? Sun significava Stanford University, né? foram os chips da Sun, que criou uma indústria muito significativa aí na área e que foi adquirida pela Oracle um tempo atrás. Então esse microprocessador tem 10 bilhões de transistores dentro de um chipzinho só. Né? Antes disso eu não falei... O Ceitec aqui, a tecnologia do Ceitec em Porto Alegre, hoje tem a capacidade de botar mais de um milhão de transistores, quer dizer, dá para fazer bastante coisa com isso. Ah, e aí tem 32 núcleos, o que é 32 núcleos? Significa 32 processadores dentro do chip, como se fosse 32 computadores dentro de um chip só, né? usando tecnologias aí que hoje um grande problema do, do, do projeto de um chip é fazer as interligações entre os componentes. Então, tem 13 camadas de metal para fazer as ligações entre os componentes, que é o ponto crítico hoje da, da, da indústria, é resolver o problema das conexões. Hoje o atraso no chip, a frequência, é muito mais em função do atraso nas conexões do que do próprio componente, o transistor em si. Né? Mas isso aí eu tô, não quero entrar muito no aspecto técnico, mas só para dar uma pincelada geral. Tá? E aqui, internet das coisas, né? se a gente for ver... Né? A gente pode imaginar aí né, um número, se a gente fosse pensar que tudo que é item que poderia estar conectado na internet hoje, as figurinhas nesse slide aí seriam né, impossíveis de reconhecer os itens. Né? Mas vai de tudo, desde coisas de maior dimensão, como é uma conexão de um avião, né, conexão de, de computadores, televisão, etc., carros, né, até coisas de dimensões bastante pequenas, como são componentes a serem implantáveis nas pessoas, né? isso já é um, já está se tornando uma realidade também. Né? E Então é um mundo cada vez mais conectado, a gente fala aqui, é, é muito falado da internet das coisas, né? mas a gente vai ver que tem essa internet vai além só das coisas. né? Então é, é, isso aí é um processo que no fundo é uma nova denominação para algo que já se conhece há muito tempo, só que né, a gente está num processo de conectar tudo à internet. Tá? E aí nós podemos passar até noite adentro, aí, citando exemplo, mas escolhemos algumas poucas coisas. Dele. Outro dado aqui é que a previsão aí, estimativa para 2020 é cerca de 4 bilhões de pessoas conectadas no mundo, 4 trilhões de dólares de, de, de investimentos, aí, né, de, de recursos envolvidos, mais de 25 milhões de aplicativos, que a gente chama normalmente aí dos apps, né? que a gente diz no celular, app é um aplicativo. Né? Mais de 25 bilhões né, de sistemas uh, inteligentes e embarcados. Né? E, e o sistema embarcado para essa tecnologia aí da internet, das coisas, onde a gente quer conectar tudo à internet, são sistemas embarcados aonde, uh, a partir da ideia desse sistema todo ele aí tem que ir até o chip específico. Por quê? Para reduzir o consumo e para dar confiabilidade. Tá? Muitas vezes muitos não se dão conta disso, né? que, mas o direcionamento é isso. O celular a gente quer que a bateria dure mais tempo. Para durar mais tempo eu tenho que ter ali dentro chips que consumam menos. Né? Sendo que o celular tem cada vez um número maior de funções. Por aí vai. E cerca de 50 trilhões de gigabytes de dados, né? Se alguém conseguir imaginar o que é isso aí, né? 50 trilhões de gigabytes de dados, né? É muito dado andando por aí. Aí essa figura aqui não dá para ver nada, 
né? Mas como vocês depois <risos> podem é, olhar com mais detalhe aí, pegando uma cópia dos slides, né? Mas é só para mostrar um pouco que existe aí um número enorme de questões envolvidas e aplicações envolvidas, né? Se a gente olhar aqui só o tentar olhar aí um pouco a, essa camada aqui do, do meio aqui, a, que mostra a parte de serviços, né? Então aí trata de questões relacionadas à questão da construção dos prédios, né? Automação dos prédios, prédios inteligentes, que só entra ali dentro, por exemplo, quem está autorizado automaticamente, reconhecimento da, da, da pessoa de forma automatizada e por aí vai, aí a iluminação do prédio, né? gastar menos luz, só está iluminado onde a pessoa... Isso já existe, né? os sensores por aí, para isso tudo. Questão de energia, né? de, de redução de consumo de energia, então aí tem N dispositivos é, para auxiliar nesse processo. Questão de, de consumo e questões para casa, né? de entretenimento, gestão da casa e por aí vai. As questões da saúde, que é uma questão que a gente vai falar um pouquinho mais. As questões da indústria, a questão dos transportes, né? Então, a gente já está vendo um pouco isso, né? cada vez o uso de mecanismos alternativos para a gente chamar o transporte, etc. Questão da, 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 das vendas né? dos diferentes tipos de lojas e, e por aí hotéis e tudo mais. A questão da segurança pública, né? então é outro ponto importantíssimo, né? onde a internet das coisas pode contribui muito para mitigar um pouco a, os problemas de segurança que a gente vivencia hoje, né? apesar de que a, a redução para valer disso aí depende de mais nada de uma educação muito mais qualificada de, de, de toda a população. Depois, todas as questões relacionadas à informática em si, né? de redes de comunicação e por aí vai. Então, se a gente for olhar aqui, tudo que tem aqui, ele varia muito tempo né? para a gente analisar em detalhe cada um, então só para mostrar aqui que existe um, um mundo muito grande de, de aplicações, de dispositivos e de áreas, né, tá, a serem conectadas todos no, na internet. E o número de dispositivos conectados, se a gente olhar aqui 2017, né, está é, na faixa de 28,4 bilhões de dispositivos conectados já na rede do mundo. Né, e a previsão aqui para 2020 é passar para um pouco menos que o dobro, aí, mais de 50 bilhões de dispositivos uh, conectados. Né? Então, aqui, né, começou a subir um pouco mais, foi em 2003. Não faz tanto tempo assim, né? É. Tá, então, aqui está marcado como 2009, que veio a, o conceito de uh, internet das coisas. Né? Então, é um conceito recente, né? que é uma nova forma de analisar uma questão que já vinha acontecendo, né, que é de conectar mais dispositivos na internet. Só que essa conexão de dispositivos está indo para um caminho que não é conectar só dispositivos, né, mas também é conectar pessoas. Né. Então existe uma outra expressão aí que é IOP, né, que é Internet of People, não né, Internet das Pessoas, né, das pessoas estarem conectadas. Isso é uma coisa cada vez mais frequente, né, que tem promovido uma série de de consequências, às vezes até que as pessoas não se dão conta, né? O fato de estar todo mundo no restaurante olhando o celular, em vez de estar conversando com quem está do lado, né? Esse tipo de coisa acontece. Né? Mas essa, essa conexão, né? Então, essa conexão tem coisas positivas e tem coisas naturalmente negativas também, né? E um ponto importante nessa conexão das pessoas é o também chamado IOG, né? O AIDS aí, que é a internet da saúde. Né? Então, aí, monitoramento remoto dos pacientes. Então, isso aí é uma uma coisa fantástica, né? De, né vai, tem oportunidades aí de poupar um monte de vidas e para países como o Brasil aqui, com todos os problemas que a gente tem, né, implantar um, um, uma, um, uns mecanismos aí de monitorar as pessoas, os pacientes remotamente, né, num país desse tamanho que a gente tem aqui, com todos os problemas, é uma uma, uma coisa também estratégica para nós. Né? Questão de monitoramento de ingestão de medicamentos, né? Isso é um problema com muitas pessoas, às vezes, que não tomam direito, não tomam na hora certa, né? E principalmente pessoas que têm, às vezes, problemas graves, que não sabem nem como se auto... Né? Precisa de alguém que fique ali. Então, isso é outro outro exemplo aí de, 
de possibilidade né, de controle à distância, inclusive, e conforme os sensores indicarem algum comportamento diferenciado do previsto, pode modificar a medicação e tudo mais. Tá, então, aí <risos> entra com um espaço de é, sensores né, colocados na pessoa, pode ser sensores externos, como já existe hoje relógios, né, que captam um monte de... de de parâmetros, né? mas também sensores ingeridos. Né? Então, na medicina, é muito menos problemática do que poder inserir uma cápsulazinha lá com uma microcâmera que possa ter, ver ou possa pegar dados químicos. E... Então, aí existe um trabalho muito grande. Né? E o interessante é que esse é um exemplo né, da, da importância de não criar barreira entre áreas, né? porque a interdisciplinaridade é um negócio cada vez mais importante. Então, a gente vê hoje em congressos aí de projeto de chips ou de automação do projeto de chips, né? tem gente que acha que a automação do chips vai ser só programar, o projeto de chips não é, tem que conhecer os problemas todos, então existe muitos, muitas, digamos, apresentações aí sobre os problemas médicos que existem para que quem trabalha no projeto de chip possa ter os parâmetros né, e poder se comunicar com é da área médica para poder produzir os circuitos integrados para tratar desses é, problemas, né? Até me lembrando agora aqui, no, na, tem uma conferência muito importante na nossa área, que é chamada Design Automation Conference, nos Estados Unidos, né? Sempre no mês de junho. E esse ano, um dos palestrantes convidados, que inclusive, que tiver interesse, está disponível na página do, da conferência, foi a Picar, que é professor, pesquisadora do MIT. Não sei se o Marcelo já ouviu falar dela. E ela trata justamente com a questão da, da análise da emoção das pessoas. Né? Então, eles têm estudos lá significativos e a partir disso aí, de ter projetos de circuitos que possam detectar, então, se a pessoa está entrando aí numa depressão profunda, aí de, né, o próprio dispositivo já dá um alerta e com isso, às vezes, salvar uma vida. Né? E ela colocou lá que... Os estudos lá no MIT levam que daqui a uns 10, 15 anos, talvez suicídio seja a maior razão de morte no mundo. Né? Então, é uma questão extremamente preocupante. Então, o pessoal está desenvolvendo chips para... Então, isso aí vai estar tá tudo ligado na internet. Né? Então, tu tem uma pessoa que tu vê que tem algum problema é, de depressão, coisa parecida, tu né, dá um jeito de colocar ela na internet e monitorar ela né, através de, dos circuitos para isso aí tudo mais. Então, tudo isso aí tem um lado positivo, né, que eu estou preferindo falar aqui, mas pode ter lados, consequências negativas aí também, que tem que se ver. Então, sistemas de medição também, né, nessa questão aí, taxa de batimento do coração, pressão do sangue, saturação do oxigênio, taxa de respiração, número de passos, que hoje a gente já consegue ver no celular, né, eu acho que vários aí já devem tem. usar isso aí, né, no Só celular, tem. já ver quantos passos deu por dia. Então, tem coisas que já não são mais, assim, previsões que vai acontecer, mas já são realidades, né, e a posição do corpo, nível de estresse da pessoa, que aí está relacionado com o que eu acabei de falar, então tem um monte de, 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 de aqui, se eu fosse listar todos os itens aqui, seriam várias transparências, então, resolvi só dar alguns pequenos exemplos. Aí, com alguns objetos, por exemplo, o óculos, né, o óculos poder monitorar a correção dos olhos ali, né? se tem algum, pintou algum problema, né? o próprio óculos já fica fazendo uma análise da, da tua saúde do teu olho, etc. Escova de dente que pode identificar cáries, identificar o hálito e vários outros problemas que possa ter ali. O barbeador que possa identificar acne, feridas e tudo mais. Né? A roupa íntima aí que pode detectar alguns tipos de câncer e outras anomalias. Marca passo né, que envia dados para cardiologia e do marca passo eu vou citar um outro ponto depois, né, que é a questão do, de não precisar trocar bateria, como acontece muitas vezes hoje. É, os pentes né, que escaneiam o couro cabeludo, identificando se tem algum fungo, caspa ou perda de cabelo, qualquer outra coisa. Pones de ouvido, que também pode ver como é que está a tua saúde aí de, de audição. Né? Relógios, que já é uma realidade, aí, né, que pode medir várias questões, como passo, batimento. E o chip implantado né, no corpo humano para monitorar. Né? Também tem aí chip de segurança, né? tem gente que já está fazendo isso. Né? Então, ele, com isso, ele consegue ser rastreado, né? Então, tem pessoas que estão fazendo isso aí para, se tiver algum risco, qualquer algum problema, poder ser encontrado onde está, né? 
Mas a parte de chip no, no corpo, a implantação aí, que fique detectando vários parâmetros químicos e físicos da pessoa, são projetos realmente importantes que estão acontecendo hoje. Então, e tudo isso aí, claro, por sua vez, conectado à internet. Então, se a pessoa, o chip detectou algum problema na pessoa, imediatamente né, faz a encaminhamento, encaminhamento necessário da informação para a pessoa ser atendida. Né? É... E aí precisa de vários componentes para tudo isso aí, né? sensores de pressão, sensor de temperatura, sensor exótico, sensores que Esses sensores todos hoje fazem impacto dos chips. Né? Não é uma coisa à parte, né? dentro dos próprios chips tem as tecnologias para isso aí. Por exemplo, sensor de pressão lá no chip é feita uma, uma cavidade no chip, fica uma pequena membraninha né? que é deixada ali no silício e... Com a pressão, aquilo ali vibra um pouquinho e os circuitos que estão em volta conseguem detectar a pressão e, e por aí vai. Né? A emissor de luz, né? pega um pedacinho de silício lá, estreita no meio ali, então quando passa uma, ali uma corrente vai ter uma densidade maior no meio, vai surgir uma luzinha e por aí vai. E, e processadores de ultra baixo consumo, né? que aí eu botei de parênteses, Energy Harvest, ou seja, circuitos que funcionem com o próprio mundo. Ou o movimento da pessoa, ou a, a iluminação que ela está so, sofrendo, ou... Né, então, marca passo entraria nesse, nesse num exemplo aí, né, de não precisar mais ter que, como acontece em alguns casos hoje, de ter que operar lá para trocar a bateria do marca passo. Então, o próprio circuito já consegue funcionar, então precisa ser um circuito que funcione com uma quantidade de energia muito pequena, né, que possa ser captada do... do, do da própria pessoa, né, ou do próprio ambiente. Então, isso aí é uma área né, de, de, de grande desenvolvimento hoje. Então, as aplicações médicas, um dos dados importantes para a implantação de chips e tudo mais, é que sejam chips de super baixo consumo, né, que a gente chama ultra baixo consumo, e confiabilidade. Né, ninguém vai querer lá que o chip que está implantado em ti tem uma pane, coisa parecida. Tá, então, aí tem várias técnicas né, de projeto para que, né, às vezes, triplicando o circuito, né, não, é um assunto longo, aí tem mil exemplos hoje. Tá? Então, o circuito tem, tem, tem que ter esse problema de confiabilidade aqueles que estão em aplicações críticas. Né? Não tem aplicações que não interessam. Se a televisão lá, um pixel for errado lá durante uns segundinhos, ninguém está dando bola. Né? Mas se está controlando uma cirurgia, por exemplo, tu não vai lá ficar, ter que dar contra alto dela lá para resolver o problema. Né? Tu tem que ter algo confiável. Né? Uh, transporte. Tanto que muito do circuito usado em, em transporte hoje em automóveis, eles são circuitos que não usam a tecnologia de menor tamanho, usam uma tecnologia que a gente chama de mamadura, né? que já tenha uma, uma confiabilidade maior, né? Porque toda uma tecnologia nova, com dimensões menores, ela leva um tempo para ter uma maior confiabilidade, né? de dominar ela para não ter problemas e por aí vai. Então aí, as aplicações são enormes e tudo conectado na, na internet. Né? Na, na confiabilidade de um chip, a gente deve considerar a possibilidade de ruídos internos e externos. Né? Ruído interno, por exemplo, se uma pessoa ronca, etc., esse ronco não pode... Né, complicar o funcionamento do chip. Né? Outra coisa, os chips hoje, eles envelhecem. Então, a gente pode fazer um projeto de um chip que o chip tem uma vida maior ou menor. Tem gente que até faz expressamente com uma vida menor para que depois o pessoal possa trocar o equipamento. Né? Mas para coisas críticas, a gente quer que o chip dure mais. Então, questão da variabilidade, hoje também na fabricação dos chips, pode ter né, uma variação na hora da, da fabricação e a gente também tem que considerar esse negócio aí. Então, por exemplo, a fabricação lá tem uma etapa que é que nem uma receitinha de, de, de bolo lá, tu bota um pouquinho mais de ingrediente ou menos, né? então boro, fósforo, isso pode ir um pouquinho mais, um pouquinho menos e o circuito profissional é diferente, então do ponto de vista de confiabilidade tem que se conhecer aí. E efeito de radiação. Eu não sei se você sabe, já ouviram falar da anomalia do Atlântico Sul? Então, nós temos o maior índice de radiação aqui no, no hemisfério sul, aqui no Atlântico, aqui, né? então, sul do Brasil, Argentina, aí, tá? tem um mapinha que mostra isso. Né? Mas não só por causa desse, dessa zona aqui, né? mas no mundo inteiro hoje, 
os chips têm, pode ter problemas de efeitos de radiação mesmo estando aqui na Terra. Antigamente era só o circuito que é no satélite, que é no avião. Né? Por quê? Porque hoje o circuito funciona com uma tensão de limitação muito menor. Então, para uma radiação causar um pico que seja suficiente para fazer mudar o valor de um bit, é para ali pode disparar um erro violento. Então, em áreas críticas, tem que o projeto tá, ser tolerante a essa... Né, de, de, se de tiver um erro do projeto se autocorrigir. Né? Então, são, então, tudo isso aí está envolvido nesses aspectos de internet das coisas, porque as aplicações críticas que vão estar... Tá, e o que estão ligados na internet, tem que considerar todas essas questões. Né? E significa tudo isso aí que a gente tem que dominar essa questão, se a gente quiser ser um país que tenha uma autonomia e que, que, que participe do mundo como um ator e não como simplesmente um papel passivo aí, e não tem como sustentar a gente só continuar importando componentes e objetos de tecnologia, trocando por banana ou outros itens. Então, resumindo essa questão toda de internet das coisas, na realidade a gente pode dizer hoje que não é só internet das coisas, mas é internet de tudo, seja das coisas, das pessoas, né, dos serviços e por aí vai. Né? E também tem outras tecnologias aí que estão sendo desenvolvidas, que é o chamado silício estirar flexível. Né? Então faz com que tu possa botar componentes dos chips em tecido... Né, no casaco, então tu veste um casaco, o casaco tu já vai ter monitorar ali quando tu está fazendo um exercício, a camiseta e por aí vai. Tá. E aí entra outra área que está ligada à internet das coisas, que é chamada de Cyber Physical System, né, os sistemas ciberfísicos, se essa for a tradução adequada para o português aí, né, é que aonde os componentes não são mais componentes eletrônicos apenas, mas componentes mecânicos componentes químicos, orgânicos, então hoje tem trabalhos aí de interface do chip com, mecani com mecanismos orgânicos, com o cérebro, com qualquer outro, né? então essa ligação já é uma realidade hoje também. Né? Então o que a gente entende é que todo o projeto aí de internet das coisas e, e cyber physical system, etc., demanda uma mudança na educação e nós somos muito lentos aqui para mudar isso. Né? Então, acho que um ponto fundamental aí é que deve ser incrementado a questão interdisciplinar na universidade, porque para algumas áreas, alguém vai trabalhar em sistemas que estão ligados a aplicações médicas, tem que ter algum conhecimento mínimo, né? e isso tem que começar mais cedo. Quando a gente, a gente, na nossa área, lá, minha área específica, lá, a gente enquadra como microeletrônica, né? dentro da microeletrônica, projeto de CIPs e, e, e CAD para automação do projeto de CIPs, né? Uh, essa microeletrônica hoje a gente já pode chamar de nanoeletrônica pelas dimensões que eu, que eu citei no início aí e aí uh, quando se fala de, de nanoeletrônica né, o que, que é conhecimento básico para a área é completamente diferente do que são nos nossos cursos tradicionais é muito diferente alguém fazer um curso de computação no final uma ênfase de microeletrônica ou um curso de eletrônica na, na, no final uma ênfase de microeletrônica do que alguém que comece na universidade já fazendo um curso onde ao mesmo tempo ele está vendo questões tradicionalmente base com física e matemática, mas também está vendo semicondutores, está vendo CAD, algoritmos, programação, etc. Então, isso aí é, é, muda completamente o que, que se entende. Então, quando se discute aqui, às vezes, de que a universidade deveria ter primeiro um ciclo básico para depois ter um ciclo dedicado, né? essa questão do que, que é ciclo básico varia completamente. Inclusive, na Europa, aí, no modelo de Bolonha, lá, se a gente for ver em cada país ou em cada universidade, a interpretação dos, do de Bolonha é completamente diferente. Né? Tem alguns cursos aí que, na verdade, o básico para eles é pegar o que é o curso tradicional e transformar em três anos e depois mais dois anos ainda aprofundando mais. Tá? Então, uma, isso é uma questão importante. A gente tem uma experiência aqui, básica, aqui na, 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 na URGS, né? que quando a gente começou aí com a graduação de sexta computação, de engenharia de computação, os nossos alunos têm a oportunidade ali, desde o primeiro semestre, de ver tanto as disciplinas ditas básicas, tradicionais, com física e matemática, como ver disciplinas, efetivamente, da computação, né? Introdução à arquitetura, de computadores, e isso aí faz com que o, o aluno possa, ao mesmo tempo que está vendo as matérias específicas da sua área escolhida, de ver as matérias básicas em paralelo. Né? Isso aí, no nosso entendimento aí tem dado um efeito muito positivo. Né? Eu mesmo, na, na, sem querer quase, na, na época que fazia engenharia 
eletrônica, aí naquela época o governo fez um plano de formação de recursos para atuar na área de engenharia nuclear, né, com aquela história de criação do plano nacional e tudo mais. Aí na, foi feito um programa aí que cada as universidades que aderiram tinha uma disciplina de engenharia nuclear por semestre, durante dois anos e meio, para os alunos que estavam a partir do sexto semestre, né, ou seja, num curso de cinco anos, dois últimos anos e meio. Aí eu consegui lá convencer o professor que dava a minha disciplina de aceitar eu, quando estava no quarto semestre, não no sexto. Né? E aí foi para mim uma experiência excelente, porque engenharia nuclear significa matemática da pesada. E ao mesmo tempo eu fazia cálculo 2 aqui na, na, no curso tradicional. Então, mas o que eu estava aprendendo em cálculo 2, eu estava aplicando na nuclear, e na nuclear eu estava vendo a base do cálculo usado ali. Então, uma coisa ajudou a outra, né? isso aí me convence que cada vez mais a gente tem que, né? até para motivar o aluno, desde o início do curso, ele já vê matérias específicas da área dele, não ficar vendo uma coisa muito generalista sem saber exatamente para que, que vai usar aquilo. E quando se fala aí nessas áreas aí de interdisciplinares aí, que né? Eu acho importante que tenha essa abertura E aí eu acho que Necessitaria fazer uma grande revisão Na grande parte dos nossos currículos Que a gente tem aqui hoje Bom é, Então nessa questão da internet De, de tudo, né, que a gente vê mais A questão das co consequências sociais Tem os aspectos aí de segurança né, Confiabilidade, privacidade Etc né? e, e aí as questões que ficam é, Estão preparados para isso Do ponto de vista de ciência e tecnologia né? O Brasil está investindo em ciência e tecnologia de forma que a gente possa realmente ser um, um ator nesse processo todo. Né? Ou vão chegar num ponto que as coisas vão se tornar in, inviáveis, né? porque não vai ter como ficar comprando tudo lá de fora. Né? E capacitação aqui tem, né? que às vezes os próprios governos não, não reconhecem ou não sabem. Ou não... Esses dias eu vi, não vi em detalhe, mas vi mais ou menos aí com o Sartori, tinha ido lá no Japão para ver a tecnologia do carvão no qual a Cientec aqui em Porto Alegre, que ele quer fechar, né, tem tecnologia na área. Né? A educação, né, tá, em termos de educação, estamos preparados para toda essa evolução aí, né, que a gente vê que esse aspecto aí, essa evolução toda de internet de tudo, internet das coisas, internet das pessoas, internet da saúde, né, tem consequências não só no aspecto tecnológico, né, mas também na, na vida de todo mundo, né, então isso afeta... A legislação está tá, tá, tá pronta para essas modificações aí, né, de questão de privacidade das pessoas, etc., né, proteção ao cidadão e tudo mais. E teremos uma dependência externa em relação a esse, essa implantação toda, né, quais as implicações econômicas, implicações sociais, né, e aí implicações econômicas e sociais estão muito ligadas. Né? A gente não tem um desenvolvimento econômico adequado, né? fica complicado né, ter um desenvolvimento social como a gente gostaria e vice-versa, né, se não há um desenvolvimento social também não... Né, então aí, né, para isso aí demanda realmente a gente ter uma, uma classe política aí que esteja, digamos, ciente de todo esse processo aí, que possa tomar atitudes positivas aí para que a gente seja um, um país como a gente gostaria que fosse. E, uh, aproveitando aqui a oportunidade, eu resolvi botar outras duas coisinhas que não tem muito a ver com o tema, apesar de estar relacionado. Né? A primeira delas é o seguinte, isso aqui é só um detalhe de um dos, de um dos das áreas que a gente atua lá em Informática, que é a parte de ferramentas para automação do projeto de chips. Tá? Eu não, não botei isso aqui para ficar explicando em detalhe como é que é o projeto de chips, que não, não interessa aqui agora, né? mas para mostrar que às vezes uma questão técnica né, pode nos dar algumas outras imagens né, que, que possam ter algum interesse além da, da questão técnica em si. Né? Então, isso que está sendo, que vai ser aqui agora, eu vou botar aqui a rodar um mini vídeo para mostrar. Né? Esses coloridinhos que vocês estão vendo no meio ali são o que a gente chama de células lógicas dos chips. Ou seja, células lógicas é uma pequena junção de transistores que fazem uma função lógica, uma função E, uma função OU, coisas pequenininhas, né, com uma, poucos transistores, e aí então tem que ter um processo de posicionar esses componentes na área do chip inteiro. 
e hoje pode ser que a gente tem em muitos momentos a gente posiciona 200 milhões de, desses componentes aí, né, onde procura deixar perto aqueles que têm conexões entre eles, tem uma série de aspectos aí, etc. E no início do processo, as células estão todas no meio. Né? Agora eu vou ligar aqui para mostrar como é que é, evolui esse processo de câmera, câmera lenta aqui, né? que eu acho que dá um resultado visual interessante. Né? E uma dessas imagens parciais aí, foi uma das selecionadas para, dois anos atrás, lá na Design Automation Conference, o pessoal fez um DAC Art Show. Tá? Então, selecionaram as 90 e poucas gravuras no mundo aí, e de, do nosso equipe aí, selecionaram nove gravuras, que são imagens de, de rodar algoritmos de, de, de CAD, de projeto de chips, e cinco fotos que eu tinha feito há muito tempo atrás, e que eu rescanei os slides físicos que eu tinha, né, e, e foram apresentados lá, né, então algumas dessas fotos estão agora lá em, numa pro, exposição provisória lá, junto ao, ao centro de eventos lá do Estudo Informática lá em cima, se alguém tiver curiosidade. Que eu então, vou convidá-lo para trazer para cá, trazer aqui, né. Então aqui vocês estão vendo o processo de, cada cor aí representa um bloco funcional diferente, né, e hoje, não, quando a gente pensa em bloco funcional, todo mundo imagina que são quadrados que vão ser posicionados. Né? Não tem mais fronteira entre os blocos. Né? O, o algoritmo que está posicionando, ele não tem nenhum preconceito onde posicionar a célula, mas ele vai funcionar em função dos parâmetros que a gente colocou. Né? Então, esse aí é um aspecto final. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas né, fica quase que uma pequena pintura ali. Né? Não sei se eu estou... Tô... Impressionista. Né? <risos> eu vou, eu vou esse aspecto aí. E um outro ponto aqui é que, se alguém quiser ver mais fotos de chips aí, tá? eu criei uma página lá no Facebook. Tá? Então, esses, uh, essas fotos aí, né? todas elas eu botei na época no ácido para tirar a camada de metal, que é a camada que vai tirar a fotografia reflete mais, né? Então ficou só aqui, por exemplo, tem uma marquinha marrom, ó, aqui é um rastro da onde tinha um óxido, que é um isolante que fica embaixo do metal, né? então ficou só a marquinha, aqui também tem uma marquinha. Isso aqui é um pedaço de um decodificador, né? <risos> que, tá, que é um zoom desse pedacinho aqui. Ó. Tá? Não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas... É uma dessas fotos, a gente pôs no cartaz né, que você mandou. É, não, foi aquela, não, foi, não, foi, não foi nenhuma dessas... Não. Seis aqui, mas foi uma do que estava no slide inicial ali. E esse aqui eu deixei mais tempo no ácido, e aí é uma camada inferior, que é de polisilis, também já estava indo para o espaço. Ó. Então, mas tem lá bem mais fotos nessa página, se alguém tiver interesse em dar uma, uma espiada aí. Então, <coughs> era isso aí que eu tinha para falar. Ótimo. Se alguém tiver alguma... Questão 